வணக்கம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இயல் மூன்றில் முதல் பாடம் அறிவியல் ஆத்திச்சூடி ஆத்திச்சூடியை முத முதல் எழுதுனது யாருனா அவையார் அது எப்படி எழுதுவாங்கன்னா அ ஆ இ அந்த வரிசைப்படி ஒரு ஒரு எழுத்துக்கும் ஒரு ஒரு எழுத்துலையும் ஆரம்பிக்கிறது போல் ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு லைனில் ஒரு ஒரு கருத்து அறம் செய்ய விரும்பு அறுபது சினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்த ஆத்திச்சூடியை அவையார் ஏற்றுனாங்க அதுக்கு அடுத்தது காலத்துக்கு ஏற்றது போல் பாரதியார் வந்து புதிய ஆத்திச்சூடியை எழுதினார் அதுக்கு அடுத்து தான் இவர் நெல்லை சு முத்து அப்படின்ற இந்த பாடலை இந்த ஆதிச்சூடி எழுதினவர் நெல்லை சு முத்து இது வந்து அறிவியல் ஆத்திச்சூடி இதில் இருக்கிற அந்த ஆ ஆளிருந்து அவரைக்கும் ஒரு ஒரு லைனும் ஒரு ஒரு அறிவியல் கருத்தை சொல்லும் பாடத்துக்கு போகலாம் அறிவியல் சிந்தனைக்கொள் ஆய்வில் மூழ்கு இயன்றவரை புரிந்துகொள் ஈடுபாட்டுடன் அணுகு உண்மை கண்டறி ஊக்கம் வெற்றி தரும் இந்த ஆறு லைன் பார்க்கலாம் அறிவியல் சிந்தனைக்கொள் நம்ம சிந்திக்கக்கூடிய சிந்தனை வந்து அறிவியல் சிந்தனையாக இருந்தால் அதுக்கு நமக்கு அந்த சிந்தனை மூலமாக நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஃப்யூச்சருக்கு நம்மளுடைய வருங்கால சந்தேகத்துக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஆய்வில் மூழ்கு ஆய்வு ஏதாவது ஒரு பொருளை பற்றி ஆராய்ச்சி செஞ்சேன்னா அது வந்து அப்படியே அந்த இதில் டீப்பாக போனால் தான் நமக்கு அதுக்குண்டான விடை கிடைக்கும் அதனால் ஆய் ஆய்வில் மூழ்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இயன்றவரை புரிந்துகொள் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது இப்படி தான் வரும் இப்படி தான் வரும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஈடுபாட்டுடன் அணுகு அறகுறையாக நம்ம வந்து ஏனோதானோன்னு படிக்காமல் முழு ஈடுபாட்டோடு அந்த அறிவியல் ஆய்வை நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும் உண்மை கண்டறி உண்மை இந்த பொருள் எப்படி தயாரிச்சுங்கன்னா இது கரெக்டான இது நம்மளா ஒன்று தப்பான விடையை நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடாது இதுதான் உண்மைன்னா அதை ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்து இதுதான் உண்மை கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் ஒரு ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அறகுறையாக கண்டுபிடிக்கக்கூடாது ஊக்கம் வெற்றி தரும் நம்ம செய்யக்கூடிய முயற்சி கண்டிப்பாக வெற்றி தந்தே தீரும் அடுத்த ஆர்லைன் என்றும் அறிவியலே வெல்லும் ஏன் என்று கேள் ஐயம் தெளிந்து சொல் ஒருமித்து செயல்படு ஓய்வர உழை அவுடதமாம் அரும்பவம் என்றும் அறிவியலே வெல்லும் எப்பயுமே அறிவியல் பற்றி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஆராய்ச்சி வந்து வெற்றியை தான் தரும் ஏன் என்று கேள் எப் அறிவியல் அறிஞர்கள் எல்லாமே எப்படின்னா ஏன் எதற்கு எப்படி அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு கேட்டு தன்னுடைய அறிவை வளர்த்துக்கிட்டவங்க தான் அதனால் எப்பயுமே கேள்வி கேட்க தயங்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு ஐயம் தெளிந்து சொல் அதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது ஐயம்னா பயம் பயமே இருக்கக்கூடாது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் தைரியமாக சொல்லலாம் அப்போ அந்த பதில் வந்து எடுபடும் ஒருமித்து செயல்படு ஒரு நாலஞ்சு பேர் குரூப்பில் இருக்கும்போது எல்லோரும் கூட சேர்ந்து செயல்படும் நீ தனியாக இண்டிவிஜுவலாக உங்களோட பர்ஃபார்ம்ஸ் காமிச்சிங்கன்னா அது கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் அவங்களோட கருத்து கேட்டால் அவங்களிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதனால் ஒன்றா குரூப்பாக சேர்ந்து ஒற்றுமையாக செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஓய் வர உழை ஓய் வர உழைச்சா கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் அதாவது ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் நீங்கள் உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கவனத்தோடு உழைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அவுடதமாம் அனுபவம் அவுடதம்னா மருந்து அந்த அனுபவம் அந்த அனுபவம் தான் உங்களுக்கு தோல்வி கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தோண்ட போகக்கூடாது அந்த தோல்வியை வந்து நீங்கள் மருந்தாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சே காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அறிவியல் ஆத்திச்சுடிய நெல்லை சு முத்து நெல்லை சு முத்து அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு ஓகே ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இயல் மூன்று அறிவியல் ஆத்திச்சுடியில் ஒன் மார்க்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பில் இருக்கும் தேவைப்பட்டவங்க டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அறிவியல் ஆத்திச்சூடி ஆத்திச்சூடி என்பது அகர வரிசையில் அறிவுரைகளை சொல்லும் இலக்கியமாகும் டேஷ் என்பது அகர வரிசையில் அறிவுரை சொல்லும் இலக்கியமாகும் ஆத்திச்சூடி புதிய ஆத்திச்சூடியை ஏற்றியவர் மகாகவி பாரதியார் புதிய ஆத்திச்சூடியை ஏற்றியவர் மகாகவி பாரதியார் அறிவியல் ஆத்திச்சூடியை எழுதியவர் நெல்லை சு முத்து அறிவியல் ஆத்திச்சூடியை எழுதியவர் நெல்லை சு முத்து தம்மை ஒத்த அலைநிலத்தில் சிந்திப்பவர் என அப்துல் கலாம் அவர்களால் போற்றப்பட்டவர் நெல்லை சு முத்து தன்னை போலவே சிந்திக்கக்கூடிய ஒருத்தர் யார் இருக்கார் அவர் வந்து இந்த நெல்லை சு முத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்துல் கலாமே பாராட்டினவர் யாருன்னா நெல்லை சு முத்து அப்துல் கலாம் ஐயாவே வந்து நெல்லை சு முத்து அவர்களை பாராட்டியிருக்காரு நெல்லை சு முத்து பணியாற்றிய நிறுவனங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் இந்திய விண்வெளி மையம் ஆகிய மூன்று இடங்கள்லேயும் நெல்லை சு முத்து பணியாற்றியிருக்காரு நெல்லை சு முத்து அறிவியல் கவிதைகள் மற்றும் கட்டுரைகளை படைத்துள்ளார் நெல்லை சு முத்து
என்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார் சரியான விடை எழுதுக உடல் நோய்க்கு டேஷ் தேவை அவுடதம் தேவை உடல் நோய்க்கு அவுடதம் தேவை நண்பர்களுடன் டேஷ் விளையாடு ஒருமித்து விளையாடு நண்பர்களுடன் ஒருமித்து விளையாடு கண்டறி கண்டு கூட்டல் அறி கண்டறி கண்டு கூட்டல் அறி ஓய்வர ஓய்வு கூட்டல் அற ஓய்வர ஓய்வு கூட்டல் அற ஏன் கூட்டல் என்று ஏனென்று ஏன் கூட்டல் என்று ஏனென்று அவுடதம் கூட்டல் ஆம் அவுடதமாம் அவுடதம் கூட்டல் ஆம் அவுடதமாம் என்றும் அறிவியல் வெல்லும் என்கிறார் முத்து என்றும் டேஷ் வெல்லும் என்கிறார் முத்து என்றும் அறிவியல் வெல்லும் என்கிறார் முத்து பொருள் தருக இயன்றவரை முடிந்தவரை இயன்றவரை முடிந்தவரை ஒருமித்து ஒன்றுபட்டு ஒருமித்து ஒன்றுபட்டு அவுடதம் மருந்து அவுடதம் மருந்து ஆய்வு ஆராய்ச்சி ஆய்வு ஆராய்ச்சி ஐயம் சந்தேகம் ஐயம் சந்தேகம் அணுகு நெருங்கு அணுகு நெருங்கு ஊக்கம் தளரா முயற்சி ஊக்கம் தளரா முயற்சி எதிர்சொல் அணுகு விலகு அணுகு விலகு ஊக்கம் சோர்வு ஊக்கம் சோர்வு ஐயம் தெளிவு ஐயம் தெளிவு உண்மை பொய்மை உண்மை பொய்மை இதோட இந்த முதல் படம் முடியுது வணக்கம்